中国所要打造的太空三峡究竟是什么？对于中国与全世界的发展有何意义？面对中国在航天领域的进步，美国又是怎样的心态？中国作为一个基建大国，在许多的领域上都取得了较大的发展，这也使得中国被称为“基建狂魔”。而如今，中国早已不满在地球上创造奇迹工程，中国人已经将目标瞄向了太空。近年来，一个名为“太空三峡”的工程被炒得火热。所谓的“太空三峡”，就是在太空上建立发电站。一旦这个发电站建成，那么其年发电量将会达到十亿千瓦。如此大的发电量将能供全人类用电十万年，这也将全面彻底解决电力问题。不过，太空真的能够建发电站吗？确实，乍一听要在太空中建设发电站，这确实会令人感到难以置信，因为发电需要一定的介质，比如地球上的火力发电站需要燃烧煤炭或者其他燃料，而水力发电站也需要水来作为动力，风力发电站也需要有风才能够运行。那么，太空中有什么可以作为发电的介质呢？虽然太空几乎等于真空环境，但是太空却是最适合发电，因为强烈的阳光就能够提供源源不断的能源。地球上发展光伏产业已经有十几年的时间了，但在地面上铺设太阳能电板不仅需要占据大量的空间，而且阴天、雨天以及夜晚都不能发电，所以发电效率并不高。但是在太空中发电却完全没有这方面的烦恼。因为只需要在太空中建设足够大的太阳能电站，就可以产生足够的电力，并通过太阳能电池板安装在卫星上，将太阳能直接转化成电能，再把电能转化为微波束，发回地面，重新转化为电能，供给地面使用。这也使得在太空发电将优于所有的发电方式，并且能够发挥太阳能发电的最大优势。那么，建设太空发电站将会遇到怎样的问题？由于建设一座太空电站的规模就相当于几十座空间站，所以要把太阳能电池板安装在卫星上送上太空，光航天发射，可能就需要进行数百次甚至上千次，才能够将一面面太阳能电板送入太空中，并且组成巨大的阵列。如果火箭技术与太空对接技术不过关的话，那么将很难组建成太空电站。即使解决了技术上的问题，在太空中建立发电站，这些还远远不够。还需要解决一系列的配套设施，因为太空距离地球表面有万里之遥，通过发电所产生的电力又必须传输回地面，所以就需要做好接收电力的准备，从而使得从太空传授回来的电能将其转化成微波光束发回地球，并在地球重新转化成电能，然后供人类日常使用。对于要如何从太空接收太阳能，有专家就提出，可以在太空与地球之间拉一条导线。通过无线输电技术，将电能以电磁波的形式回传，然后再由地面上的转化装置恢复成电力。根据专家的计算，采用无线输电，电能的损耗甚至可以控制在 10% 以内，简直比特高压输电的损耗还低，也能够使得电能得到更加充分的利用。所以，对于在太空上建立发电站，很多国家都不敢想，因为在技术上就被大大限制了，这就使得他们不敢迈出这一步。中国却由于近年来取得的飞速发展，在太空中此前也实现了发电，这就使得中国对于在太空建立发电站有十分大的底气。此前，中国由于在月球探测上取得了较大的成果，就有了想要在太空建立基地的想法。而想要在太空建立基地，最重要的就是解决电的问题。中国此前在太空采取的核能发电的方式，并计划太空中打造核反应堆的计划。然而，中国对于在太空中建立核反应堆的计划也是早有所准备。中国也一直有在进行核电站的小型化技术研究。在2020年的中国国际核工业展览会上，中国亮相了玲珑一号小型核反应堆。根据公开数据显示，这个小型核反应堆的高度不超过14米，长宽都不超过10米，单台输出功率为14万匹马力，可以应用在航空母舰等大型船舶上。不过，如此体积的核反应堆还是太大了，重量高达数千吨。目前的火箭技术无法发射到太空和月球及火星上。为此，中国打造了一千千瓦的微型太空核反应堆，它所产生的热量只有部分被用于发电，但是对于核反应堆所产生的多余热量
，为了能在太空中迅速消散掉，中国的一千千瓦的微型太空核反应堆将采用一种类似于雨伞的可折叠结构，来增加散热部分的总表面积，以此来增加散热的速度，提高发电效率，从而能够达到最大的效果。中国在一千千瓦型的微型太空核反应堆的研制上，掌握了相对较为可靠的热离子转换技术，就是将超热中子堆热离子直接转换。而当热离子转换器用于外层空间时，热源可以使用核反应堆内的裂变能，设备体积可以相对小，耐高辐射和散热功能都是比较优秀，在功率和持续工作状态上的优势，有利于深空探索和太空设备的长时间工作。从而能够发挥太空核反应堆的最大作用。因此，由于中国此前在太空核反应技术上取得了较大的成就，这也将为中国建立太空发电站提供相应的经验支持。这也将会极大的助力中国在太空领域的拓展，为中国在太空发电站的发展指明了方向。据消息称，中国将会在2022年完成空间站的建设，这也将为中国日后建立太空发电站进行技术积累。对此，有相关专家指出。现在，中国空间站使用的太阳能电池板技术以及舱石对接技术，未来都能被应用于太空发电站上。与此同时，目前光伏技术也已经在地球上得到了广泛应用。中国更在西北地区建立了很多光伏发电站。中国也在计划把光伏发电站建立在太空中，以便可以实现24小时不间断供电。随着中国建立太空发电站的计划提出，这也将会极大的满足中国的用电需求。且随着世界各国节能减排需求的上升，加上对于环境保护的迫切需求，这就使得世界各国都在寻求发展新的清洁能源，以此来完全来代替传统能源。但是在新能源的发展上，已经走在了世界发展的前线，且处于绝对的领先地位。因此，中国的太空发电站一旦建成，那么将会实现一劳永逸的目的，造福于全人类。但是，美国却出于私心，不满被领先。最近，美国媒体称，中国正在太空中对美国形成挑战，要求美国政府立马采取措施。对于中国在航天上的成就，美国政府却宣称，由于中国的太空意图不明确，华盛顿一直呼吁与北京在战略问题上增进对话，并扩大两军交流，以减少不确定性和误判，似乎是在把威胁太空的脏水泼给中国。不仅如此，早些年美国就出台法案。要求不得使用联邦资金同中国或中国公司就太空项目进行任何合作或协调，并禁止在宇航局的设施中接待中国官方人员。实际上，美国对中国的太空禁令由来已久。最近，美国组建太空军，试图将太空军事化，这一点中国不得不防。